ఈరోజు బ్యాచ్ యూనిట్ అందరితో పాటు సంతోషంగా ఒక సక్సెస్ మీట్గా కేక్ కట్ చేస్తూ అందరితో పాటు నేను ఉన్నందుకు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను బ్యాచ్ ముందుగా మ్యూజిక్ సక్సెస్ అయ్యి ఒక ప్లాండ్గా డైరెక్టరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కుంజే గారు ఒక్కొక్క సాంగ్ని ప్రమోట్ చేస్తూ ప్రేక్షకుల్లోకి సినిమాని తీసుకెళ్లారు దానివల్ల మంచి మైలేజ్ వచ్చి సినిమా నిన్న సుమారుగా వంద థియేటర్లో రిలీజ్ అయ్యి మంచి టాక్ తెచ్చుకుని చిన్న సినిమా ఊపందుకుని ముందుకు నడుస్తున్న దిశలో సంతోషంగా అందరం కలిసి ఈ సక్సెస్ మీట్ జరుపుకోవడానికి మీ ముందుకు రావడం జరిగింది సో ఇలాంటి చిన్న సినిమాని ప్రేక్షకులు మరింత ఆదరించి ముందుకు నడిపితే మరిన్ని సినిమాలు తీయడానికి ఒక ప్రొడ్యూసర్కి అవకాశం దొరికింది అలాగే ఈ సినిమాలో పనిచేసిన వాళ్ళందరికీ ఒక మంచి గుర్తింపు వస్తుందని ఆశిస్తున్నాను డైరెక్టర్ ఈ సినిమా కోసం అంటే ఈ సినిమాలో నేను ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ చేశాను లాయర్ క్యారెక్టర్ అప్పటి నుంచి నాకు ఆయన పరిచయం నేను ఫస్ట్ నుంచి చూస్తున్నాను అతను కష్టం అంతా మర్చిపోయి నవ్వు తప్పితే ఇంకోటి అతనికి తెలియదు అసలు ఎంత కష్టమైనా నవ్వుతోనే ఆయన ప్రయాణం చేస్తుంటాడు రోజు నవ్వు ఒకసారి మళ్ళా అన్ని కొటేషన్లు ఇచ్చినందుకు ఆ విధంగా అతను కష్టం మర్చిపోయి రోజు ఒక శ్రామికుడుగా కష్టపడి ఈ సినిమాని ముందు తీసుకొచ్చాడు దానికి ప్రొడ్యూసర్ ఈ సినిమాకి మరి కొత్త వాళ్ళని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పటికీ ఆయన ధైర్యంతో సోలో రిలీజ్ చేసినందుకు ఒక మంచి టాక్ రావటం శుభసూచకంగా ప్రొడ్యూసర్ ఆనంద పెట్టాలి ఆనంద పెట్టాలంటే ప్రేక్షకులు ఈ సినిమాని హిట్ చేయాలి సో డెఫినెట్గా ఆయన అనుకున్న స్థాయికి ఈ సినిమా రీచ్ అయ్యి ప్రొడ్యూసర్ హ్యాపీగా ఉండాలని ఉంటాడని కోరుకుంటూ టీం అందరినీ అభినందిస్తూ అలాగే సాత్విక్ హీరో చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా చేస్తూ అలాగే ఇతని కాంబినేషన్లో నేహ వీళ్ళిద్దరు చూడండి చక్కగా జంట వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ని బట్టి కరెక్ట్గా సెలెక్ట్ చేశాడు డైరెక్టర్ మరి డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ సెలెక్ట్ చేశాడు కానీ చాలా చక్కగా అనిపించారు నాకు ఒక హీరో హీరోయిన్ హెబ్బేట్ లేకుండా చక్కగా అనిపించారు నాకు నాకు ఇంకా ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి తెలియ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు జంట అనేది ఈ సినిమాకి చాలా చక్కగా సెట్ అయ్యారు అంటున్నాం బ్యాచ్ ఇంకా మరింత సక్సెస్ అందుకుని మంచి టాక్తో ముందుకు నడవాలి ఇంకా యూనిట్ అందరినీ అభినందిస్తూ మరి నేను సెలవు తీసుకుంటాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ నమస్కారం అండి ఒక ముందుగా నేను ఈ సినిమాకు సంబంధించి అభినందించి అభినందిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి నిర్మాత రమేష్ గల్మజీ ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఒక సినిమా తీసి దాదాపు వందకు పైగా థియేటర్స్లో రిలీజ్ చేయగలిగిన మొనగాడు ఎందుకంటే సినిమా తీయడం దాన్ని రిలీజ్ చేయడం అనేది ఎంత కష్టమైన ప్రక్రియ ఒక కొత్త నిర్మాత ఎన్ని కష్టాలతో ఎంత బాధతో ఏమవుద్దో తెలియని ఒక సందేహంతో మొత్తానికి ఆ సినిమాని వేళ ప్రేక్షకుల ముందు తీసుకురాగలిగాడు అయితే ప్రతి వారం చాలా సినిమాలు విడుదలవుతున్నాయి ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఈ కోవిడ్ తర్వాత వచ్చినటువంటి ఈ సందర్భంలో ఒకేసారి సినిమాలన్నీ థియేటర్స్లో పడడం వల్ల అందులో పెద్ద పెద్ద సినిమాలు పెద్ద పెద్ద స్టార్ సినిమాలు వస్తున్న టైంలో ఆ మధ్యలో జరిగిన ఒక చిన్న గ్యాప్లో పాప ఈ చిన్న సినిమాలు పడే అవస్థ వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళ లైఫ్ వన్ వీకే అక్కడ నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ ఏమి ఉండదు ప్రతి వారం జరిగే పరిస్థితి ఇది ఎందుకంటే పెద్ద సినిమాలు వచ్చినప్పుడు ఆబ్వియస్గా చిన్న సినిమాలకి పక్కన పెట్టడం అనేది అది మనకు ఆనవాయితీగా వస్తున్నటువంటి విషయమే ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆ వన్ వీక్ ఆ వెంటిలేటర్ మీదకి వెళ్ళిపోయే ఒక ప్రాణాన్ని కాపాడడానికి ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తారో అలా చిన్న నిర్మాతలు వాళ్ళు తీసిన సినిమాల పట్ల వాళ్ళు పడే బాధ అంత గొప్ప బాధ అది సో ఇలాంటి బాధలో వీళ్ళకి వచ్చే ఉపశమనం ఏంటంటే సినిమా చూసే టెన్ పర్సెంట్ కావచ్చు ట్వంటీ పర్సెంట్ కావచ్చు థర్టీ పర్సెంట్ కావచ్చు ఆడియన్స్ ఎందుకంటే పెద్ద సినిమాలు వస్తున్నప్పుడు జనరల్గా ఆడియన్స్ కూడా వాటికి వెళ్ళడానికి ప్రిఫర్ చేస్తారు మధ్యలో వచ్చే చిన్న సినిమాలు ఏముందిలే ఓటీటీలో వస్తే చూద్దాంలే అని దాంతో వదిలేస్తారు అలాంటి సందర్భంలో ప్రతి శుక్రవారం సినిమా చూడాలి అని ఉండే ప్రేక్షకులు ఒక శాతం ఉంది మనకి 
మనకి ప్రేక్షకుల్లో ఒక ఒక శాతం ఏంటంటే ప్రతి శుక్రవారం చిన్న సినిమా అయినా పెద్ద సినిమా అయినా థియేటర్కి వెళ్ళి సినిమా చూడాలి అనే ప్రేక్షకులు చాలామంది ఉన్నారు అలాంటి ప్రేక్షకులు నిన్ను చూసి ఈ సినిమాకి నిన్న మార్నింగ్ నుంచే వీళ్ళు కొంచెం పాజిటివ్ బజ్ వస్తుందన్న పాజిటివ్ బజ్ వస్తుందన్న అన్నారు పాజిటివ్ బజ్ రావడం కాదు జనాలు రావాలి వెయిట్ చేయండి సాయంత్రం వరకు వెయిట్ చేయండి వెయిట్ చేయండి అని చెప్తూనే ఉన్నా ఈవినింగ్కి కొంచెం వీళ్ళకి కొంచెం మంచి మాటలు వినపడడం మొదలుపెట్టాయి సో ఆ వినబడుతున్న మంచి మాటల్ని ఇంకొంచెం బలంగా చేసుకోవాలి ఇంకొంతమందిని ఈ థియేటర్కి రప్పించగలగాలి అనే ఉద్దేశంలో భాగంగానే ఇవాళ ఈ మీట్ దీన్ని సక్సెస్ మీట్ అనుకోవచ్చు లేకపోతే థ్యాంక్స్ మీట్ అనుకోవచ్చు రిక్వెస్ట్ మీట్ అనుకోవచ్చు మనం పెట్టుకునే పేరుని బట్టి ఉంటుంది అది సో ఈవేళ అది వస్తున్న చిన్న బజ్జే కొంచెం పెద్ద బజ్గా మారడానికి మీడియా ద్వారా అభ్యర్థిస్తున్నాను ఎందుకంటే కొత్త నిర్మాత అలాగే దర్శకుడు సో అందరి భవిష్యత్తులు దీని మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నాయి ఎందుకంటే పెద్ద సినిమా అనేటప్పటికి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మీడియా సపోర్ట్ ఉంటుంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆ సినిమాకి ఉన్న స్టార్ హీరో క్యాస్టింగ్ ప్రొడ్యూసరు బ్యానరు అండ్ అభిమానులు వాడు సగం మోసుకెళ్ళిపోతారు సినిమాని సో చిన్న సినిమాలకి ఏంటంటే ఏమైనా సరే వంద శాతం బాధ్యత మీడియాదే కొంచెం ఒక మంచి సినిమాని బ్రతికించే బాధ్యత మీడియాకే ఉంటుంది కాబట్టి మీడియాని నేను ఈ సభాపూర్వంగా అభ్యర్థిస్తున్నాను ఈ చిన్న సినిమా గురించి కొంచెం నాలుగు మాటలు మంచి మాటలు రాయండి డెఫినెట్గా వాళ్ళకి ఈ వారం ఎంతో కొంత ఉపయోగపడుతుంది నాకు తెలిసింది అండ్ అలాగే ఈ సినిమాకి మంచి పాటలు కుదిరే ఈ సినిమాకి చాలా ఎక్స్పెరిమెంటల్ చేశాను నేను ఒక ట్రైన్లో పాటలు పాడుకుంటూ జీవన విధానం సాగించే అశ్రేయ గారిని తీసుకొచ్చి ఈ సినిమాలో ఆయనతో ఒక పాట రాయించి ఒక పాట పాడించాను అలాగే నిజామాబాద్ దగ్గర బాసరకు చెందిన ఒక ఫోక్ సింగర్ లక్ష్మీనాయ సింగర్ని కూడా ఈ పాటలో పరిచయం చేశాను అవన్నీ కూడా మంచి మంచి వ్యూస్ తెలుతున్నాయి ఈ పాటలన్నీ కూడా చాలా బాగా జెన్యున్ వ్యూస్ ఆర్గానిక్ వ్యూస్ అంటాం మనం ఆర్గానిక్ వ్యూస్ లాగా జెన్యున్ వ్యూస్ వస్తున్నాయి అలాగే సాయి సన్విధ్ అని చెప్పి ఒక అబ్బాయి అబ్బాయి కొంచెం అమ్మాయి గొంతు పాడతాడు అతను అతన్ని యూట్యూబ్లో ఇంటర్వ్యూస్ అయ్యి చూసి అంటే అతను పిలిపించి అతనితో నేను ఈ సినిమాలో ఒక మంచి మంచి మెలోడీ సాంగ్ పాడించాను చాలా బాగా పాడాడు ఒకసారి మీకు వినిపిస్తాను పాడు ఒకసారి పాట పాడు ఆల్ ద బెస్ట్ సన్విత్ చాలా మంచి సింగర్ సన్విత్ అతను చాలా స్ట్రగుల్ అవుతున్నాడు లైఫ్లో నిజంగా అతను అతను అతని బ్యాక్గ్రౌండ్ చూస్తే ఒక పెద్ద స్టోరీ చేయొచ్చు సో ఓకే అండ్ ఈ చిత్రంలో నటించినటువంటి కథా నాయకుడు కథా నాయకి సాత్విక్ అండ్ నేహ ఇద్దరు మంచి స్కోర్ చేశారు సాత్విక్ ఆల్రెడీ చాలా సినిమాలు తను బాల నటుడుగా చేస్తున్నాడు అండ్ ఇప్పుడు ఒక ఒక నటన్ మీద తనకు ఒక గ్రిప్ వచ్చింది అండ్ తను లాంచ్ చేయడు ఈ సినిమా ద్వారా తనకు మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని నేను భగవంతుని మనస్ఫూర్తి కోరుకున్నాను అలాగే నేహ కూడా అండ్ మిగతా ఆర్టిస్టులందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను దర్శకుడు శివ గణేష్ త్వరలోనే మంచి సినిమా రావాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ నమస్కారం బ్యాచ్ ఈ సినిమా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఒక విషయం చెప్పాలండి డైరెక్టర్ వచ్చేసి కథను నమ్మి పెడదాం కథ బాగుంటుంది నన్ను నమ్ము అని చెప్పి సినిమా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అనుకోకుండా అనుకోకుండా అని కాదు లక్కీగా నాకు ఈ సినిమాకి ఆర్టిస్టుల పరంగా కావచ్చు ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ పరంగా కావచ్చు టెక్నీషియన్స్ పరంగా కావచ్చు నాకు అందరూ మంచి చేసే వాళ్ళు నా నాకు దొరకడం జరిగింది ఈరోజు సినిమా అంత సక్సెస్ అవ్వడానికి కారణం రఘుబయ్య చాలా మంచి సాంగ్స్ ఇచ్చారు మంచిగా ఎక్స్పెరిమెంటల్ చేసాము కొత్త సింగర్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం సినిమా అంతా కూడాను ఈరోజు సినిమా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సక్సెస్లో ఉంది అంటే దానికి బా అతని తోటల బాధ్యత అంతా కూడా రఘు అన్నదే ఆ తర్వాత మాట్లాడారంటే సాత్విక్ దాదాపుగా ఎన ఎనభై సినిమాలు అండి చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా చేశాడు అయితే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు చాలా పెద్ద బాధ్యత నా నెత్తి మీద పెట్టారు వాళ్ళు ఎనభై సినిమాలు ఆల్మోస్ట్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న పెద్ద హీరోలు అందరికీ యాక్ట్ చేసిన ఒక చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ని లాంచ్ చేసే అవకాశం నాకు ఇచ్చారు ఈరోజు ఈ సక్సెస్ మీట్లో నేను గర్వంగా చెప్పగలుగుతున్నాను ఒక మంచి సినిమా చక్కగా చే చేయగలిగాను మీ అందరి ఆదరణ దక్కడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఒక తల్లి 
నవమాసాలు మోసి ఒక బిడ్డను కనేటప్పుడు ఎంత ప్రసవేదన చెందుతుందో అంత అంతకు వెయ్యి రెట్లు ఈ సినిమా విషయంలో నేను ఆ ప్రసవేదన చెందానండి కానీ చివరికి ఆ తల్లి సంతోషపడుతుంది బిడ్డని కన్నిన తర్వాత అంతే సంతోషాన్ని ఈరోజు ఈ సక్సెస్ మీట్లో నేను ఫేస్ చేయగలుగుతున్నాను థ్యాంక్ సో మచ్ అండి మీడియా ఇంకా మా బాధ్యత మేము చేసాం ఇంకా మీ మీరు ఈ చిన్న సినిమాని ఆడియన్స్ ముందుకు తీసుకెళ్లాలని చెప్పి మీ మీద కొంచెం బాధ్యతను పెడుతున్నాం మీరు దయచేసి ఈ సినిమాని కొంచెం మీ లెవెల్లో ప్రమోట్ చేయగలిగితే చిన్న సినిమా బతికే అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇంకొక విషయం చెప్పాలండి ఏపీ మొత్తం డిస్ట్రిబ్యూషన్ నేను చేస్తాను అని చెప్పి నెల్లూరు నుంచి కృష్ణారెడ్డి గారు అని చెప్పి సార్ వచ్చారండి లాస్ట్ మినిట్లో సపోర్ట్ చెప్పాను కదండి ఒక్కొక్క నిమిషం ఒక్కొక్కరు వచ్చి నాకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారని ఆ విధంగా ఈయన వచ్చారు మాకు ఏపీ మొత్తం నేనే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాను నాకు సినిమా బాగా నచ్చిందని చెప్పి వచ్చారు ఆయన థ్యాంక్ యూ సార్ రెడ్డి గారు శివ ఫస్ట్ నుంచి కూడా బావా నన్ను నమ్ము నీ సినిమా కథ బాగుంది నేను ఖచ్చితంగా ఈ సినిమాని మా దగ్గరికి మంచి పేరు వస్తుందని చెప్పి ఏ రోజు అయితే ఆ మాట చెప్పాడో అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా తను పడిన కష్టం లేదండి ఎన్ని కష్టాలు పడ్డాడో నేను చూశాను శివ డెఫినెట్గా ఈ సినిమాతో నీకు మంచి బ్రేక్ ఉంటుంది ఈ ఇండస్ట్రీలో ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అందరికీ నమస్కారం ప్రెస్ మీడియా అందరికీ థ్యాంక్ యూ సార్ అందరు వచ్చారు పిలవగానే నిన్న థియేటర్లో సినిమా చూడడం జరిగింది ఆడియన్స్ అందరికీ చాలా నచ్చింది వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా ఒక చిన్న సినిమా చిన్న స్టా చిన్న కొత్తగా ఒక హీరో లాంచ్ అవుతున్నారు అని ఎక్కడ నాకు థియేటర్లో ఎక్కడ ఫీల్ రాలేదు అందరూ చాలా సాటిస్ఫై థియేటర్స్లో నుంచి బయటకు వచ్చారు వాళ్ళ రెస్పాన్స్ కూడా చాలా బాగా వచ్చింది థియేటర్స్ దగ్గర సో ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ ఫర్ ఇట్ ఆ క్రెడిట్ అంతా మా డైరెక్టర్ సార్ మా ప్రొడ్యూసర్స్ వల్ల ఈరోజు నా మూవీ అనేది థియేటర్లోకి రిలీజ్ అయిందంటే మా ప్రొడ్యూసర్ సార్ ఇంకా మా డిస్ట్రిబ్యూటర్ సార్ వల్ల ఎందుకంటే కోవిడ్ టైమ్స్లో అందరూ చెప్పారు ఓటీటీకి వెళ్ళిపోవచ్చు కదా అని చెప్పి కానీ ప్రొడ్యూసర్ సార్ లేదు ఫస్ట్ సినిమా ఎప్పటికైనా థియేటర్లో చూసుకుంటేనే బాగుంటుందని చెప్పి కష్టపడి ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చారు సో ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చిన దాన్ని మీడియా నెక్స్ట్ ఇంకా పెద్దగా ఇంకా మంచి హిట్ అవ్వాలని చెప్పి అంతా మీ చేతిలో ఉంది సో మీ సపోర్ట్ ఎప్పుడూ కావాలి మాకు సినిమా గురించి వస్తే మా రఘు సార్ థియేటర్లో అంతా సినిమా స్టార్ట్ అయ్యి ఎండ్ అయ్యేదాకా మాకు అదే హై ఉంది సాంగ్స్లో ఏంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కానీ సో థ్యాంక్ యూ అన్న అంటే మీరు చాలా గ్రేట్ హార్ట్ అనమాట అంటే మీతో పాటు కొత్తగా ఇంకా చాలామందిని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అంటే మీరు ఎప్పటి నుంచో ఉన్నారు కానీ మీలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్స్ కొత్త వాళ్ళని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అనేది చాలా గ్రేట్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ అది మా బ్యాచ్ మన బ్యాచ్కి జరిగిందని చెప్పి చాలా హ్యాపీగా ఉంది అండ్ ఇంకా మా ఆర్టిస్ట్ అందరూ వాళ్ళందరూ చాలా బాగా కోఆపరేట్ చేశారు సో ఐ థ్యాంక్ ఎవ్రీ వన్ మా డైరెక్టర్ సార్ గురించి ఆయన నేను పెద్దగా మాట అంటే మాకు మాటలు ఎక్కువ ఉండవు కానీ మా కమ్యూనికేషన్ బాగా కలుస్తుంది అనమాట సో థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మా ఎడిటర్ సార్ కూడా థియేటర్లో ఎవరు ఎక్కడ ఈ సీన్ ఇక్కడ ల్యాగ్ ఉంది ఇక్కడ కొంచెం బోర్ కొట్టింది అని ఎవరికి అనిపించలేదు అదంతా మా ఎడిటర్ సార్ వాళ్ళే సో థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యా థ్యాంక్ యూ అండ్ థియేటర్స్కి వచ్చే ముందు ప్రమోషన్స్లో చాలామంది నాకు హెల్ప్ చేశారు సో వాళ్ళందరికీ నేను చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఆకాష్ భయ్య కానీ ఇంకా చాలామంది యాక్టర్స్ దీని డైరెక్టర్స్ వీళ్ళందరూ సపోర్ట్ చేశారు మా ఫిలింని సో ఐ థ్యాంక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ ఇంకా మంచి హిట్ అవుతుందని హోప్ చేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నేహా నా కోఆర్టిస్ట్ కూడా నాతో పాటు బాగా చేసింది భయ్య హలో అందరికీ నమస్కారం యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ డెబ్యూ మూవీ అండ్ ఐ వాజ్ సో స్కేర్డ్ ఇన్ ద స్టార్ట్ బట్ దెన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దేవి గారు చిన్ని సార్ శివ సార్ ఫర్ బిలీవింగ్ మీ అండ్ ఐ ఎమ్ హియర్ సో ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ ద రెస్పాన్స్ ఈజ్ ఆల్సో గుడ్ ఐ జస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీ వన్ ప్లీజ్ గో టు థియేటర్స్ అండ్ వాచ్ ద మూవీ అండ్ థ్యాంక్ యూ ప్రొడ్యూసర్ సార్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ యూ ఐఎమ్ హియర్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీ వన్ హూ ఈజ్ హియర్ థ్యాంక్ యూ 
ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా నేను విడుదల చేశాను దాదాపు వంద థియేటర్లో విడుదలైంది మంచి టాక్ తో వెళ్తోంది కాకపోతే దీనికి మీడియా సపోర్ట్ ముఖ్యంగా కావాలని కోరుకుంటున్నాను అలాగే ఈ సినిమా రిలీజ్ తీసి చిన్న సినిమాని తీసి రిలీజ్ చేయడంలో చాలా ఎన్ని కష్టాలు ఉంటాయో నేను దాదాపు వంద సినిమాలపై రిలీజ్ చేశాను ఆ కష్టాలను అన్నింటినీ పక్కన పెట్టి సినిమాని థియేటర్లోకి తీసుకొచ్చిన మా రమేష్కి ముందుగా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను అందరికంటే ముందుగా నిర్మాత పడే బాధ ఈ సినిమా తీసి సినిమా తీయడం ఒక ఎత్తు అయితే సినిమా థియేటర్లోకి తీసుకెళ్ళడం చాలా గొప్ప సినిమా చాలా నా రెండు వేల రెండు వందల సినిమాలు ఈరోజు లోపల ఉన్నాయి విడుదల కాకుండా అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో రమేష్ ధైర్యంగా ముందుకు వచ్చి సార్ మనం థియేటర్లకు వెళ్దాం తర్వాత ఓటీటీ చూసుకుందాం అని ముందుకు వచ్చినందుకు ముందుగా రమేష్కి నేను పర్సనల్గా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అలాగే రఘు గారు ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యూజిక్ అండి ఎలా ఇచ్చారంటే నేను మీ తిరుప పాట చూసి ఆ సాంగ్ చూసే అతను ఆఫీస్కి వచ్చి నేను సినిమా అడిగాను యాక్చువల్గా అయితే ఇదే వాస్తవం ఆడియో అయితే మంచి ఆడియో సినిమాకి అలాగే ఆర్టిస్టులు చాలా బాగా చేశారు డైరెక్టర్ని కూడా నేను ఆ రోజు చెప్పి సినిమా చూడగానే చెప్పాను ఖచ్చితంగా సినిమా ఆడుద్ది నీకు భవిష్యత్తు ఉంది సినిమా బాగుంటుంది అని ఆర్టిస్టులు ముగ్గురు హీరోలు బాగానే చేశారు ఎక్కడ ఈ సినిమా ల్యాగ్ అనేది ఉండదు ఖచ్చితంగా సినిమా మంచి హిట్ అవుతుంది నాకు నమ్మకం ఉంది నిన్నటికి ఈ రోజుకి మోనీష్ మోనీష్ షోస్ కలెక్షన్స్ పెరిగాయి సో ఖచ్చితంగా సినిమా హిట్ అవుతుందని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అందరికీ నమస్కారం నా పేరు సాయి సన్వీత్ ఒక చిన్న ఇంటర్వ్యూలో నన్ను చూసి నాకు ఈ సినిమాకి ఛాన్స్ ఇచ్చిన రఘు సార్కి అండ్ డైరెక్టర్ గారికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ నాకు బేసికల్లీ సంగీతం దాటు అని అంటే నా మీద నమ్మకం పెట్టి నాకు ఇందులో ఒక మెలడీ సాంగ్ ఇచ్చినందుకు నిజంగా నిజంగా సార్ మీ నమ్మకానికి నేను న్యాయం చేశానా అది నాకు ఇంకా సరిగ్గా తెలుసు న్యాయం చేశాను అనుకుంటున్నాను అండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ డైరెక్టర్ గారు అండ్ బ్యాచ్ మూవీ గురించి చెప్పాలంటే ఈ కాలంలో యూత్ గురించి ఒక మెసేజ్ అనమాట నేను నేను సినిమా చూశాను చాలా బాగుంది అంటే యూత్ ఎలా పాడైపోతున్నారు దేనివల్ల పాడైపోతున్నారు అనే కాన్సెప్ట్ని చక్కగా చిత్రీకరించారు ఇలాంటి సినిమాలు ఇంకా రావాలని కోరుకుంటున్నా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ నన్ను ఈ మూవీలో ఒక పార్ట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సార్ అందరికీ నమస్కారం బ్యాచ్ సినిమాని విజయ పదంలో నడిపిస్తున్న అందరికీ చాలా 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 థ్యాంక్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ సినిమా మా ప్రొడ్యూసర్ రమేష్ గారు అట్ ద సేమ్ టైం కో ప్రొడ్యూసర్ సత్యబాబు గారు అప్పారావు గారు వీళ్ళందరూ కోఆపరేషన్తో ఇంతవరకు తీసుకురాగలిగాను సాత్విక్ సాత్విక్ చాలా అంటే చాలా కోఆపరేట్ చేశాడు ఈ సినిమా కోసం అలాగే రొగన్న రొగన్న లేకపోతే సినిమా ఏ లేదు అన్నంత వరకు అతను హెల్ప్ చేశారు అందరికీ పేరు పేరున థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నెక్స్ట్ సినిమా వచ్చారా నెక్స్ట్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మొత్తం ఈ సినిమాకి నాకు నాకు సపోర్ట్ చేసిన నా టెక్నీషియన్స్ నా కెమెరామెన్ వెంకట్ గారు కావచ్చు ఎడిటర్ రాము గారు కావచ్చు అలాగే ఈ మీలో మీడియా మిత్రులు కూడా చాలా అంటే చాలా కోఆపరేట్ చేశారు నాకు ఈ సినిమా రిలీజ్ టైంకి అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను అలాగే ఒక మంచి సినిమాని అంటే మంచి సినిమా మేము తీసామని మేము అనుకున్నాం మొన్నటి వరకు అది నిన్న ఆడియన్స్ కూడా చెప్పారు మంచి సినిమా తీశారు అని దాన్ని కొంచెం నిలబెట్టే పూచి మీకు ఉందని కొంచెం సభాముఖంగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ 